লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আমরা বলেছিলাম যে ইংলিশের উপর টোটাল আপনাদেরকে ফ্রিতে আমরা ষাটটা ক্লাস দেবো তো এর আগে আমরা অলরেডি মনে হয় ছটা ক্লাস দিয়েছি আজকে আমরা সাত নম্বর ক্লাস করাবো এর আগে নাউন প্রনাউন একদম ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে আপনারা জানেন যে প্রাইমারিতে দুই থেকে তিন মার্কের কোয়েশ্চেন হবে শুধু এই প্রেপোজেশন থেকে এই পার্টস অফ পিস থেকে তো পার্টস অফ পিস আমাদের প্রায় শেষ হয়ে যাবে আর দুইটা ক্লাস নিলে তো সবচেয়ে বড় টপিক্স কিন্তু এইটাই যেখান থেকে দুই থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন আসে বা চারটাও আসে অনেক সময় তো এই জন্য বলবো যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেন নেই অবশ্যই দেখে নেবেন কারণ আমাদের এই ভিডিও প্লাস আমাদের বইগুলো যাদের সাথে থাকবে ইংলিশের জন্য আমরা মূলত আমাদের এই জব ইংলিশ বইটা সাজেস্ট করি হ্যাঁ অনেকে বলতেছেন ভাই এটা থেকে ভিডিও দেন না হ্যাঁ এটা থেকেও দেবো প্লাস আমাদের এখানে ইংলিশের যে সাজেশনটা আছে চূড়ান্ত সাজেশন তো এখান থেকে আমরা দুইটা পার্ট মিলে ভিডিও দিচ্ছি অনেক কাছে হয়তো এই বইটা নাই তো এই বইটা হাতে নিয়ে দেখবেন যদি ভালো লাগে নেবেন না হলে নেওয়ার দরকার নেই বাট দুইটা বই থাকলে আপনার ইংলিশে সতেরো আঠারো বা উনিশ বিশ পেতে পারেন সতেরো আঠারো ইজিভাবে পাবেন উনিশ থেকে বিশে পেতে পারেন এই দুইটা বই থেকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করলে আর প্রাইমারির জন্য যা যা লাগবে ঠিক তাই আছে তো আজকে আমরা মূলত অ্যাডভার্ব নিয়ে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে আমাদের যে প্রাইমারি চূড়ান্ত সাজেশন ও মরাল টেস্ট বই থেকে অ্যাডভার্ব তো অ্যাডভার্ভের এখানে প্র্যাকটিস দেওয়া আছে আমরা মূলত আগে অ্যাডভার্ভের যে বিষয়গুলো বিস্তারিত আমরা এই এই জব ইংলিশ বই থেকে পড়বো তারপর আমরা দেখবো যে কীভাবে কত সহজে আমরা শুধু আজকে অ্যাডভার্ব পড়বো না অ্যাডভার্ব পড়বো তারপরে কনজাংশন আছে কনজাংশন পড়বো পর ইন্টারজ ইন্টারজেকশন তারপর পড়বো ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ পিস পার্স অফ পিসের পরিবর্তনগুলো তারপরে আছে পজিশন অফ পার্টস অফ পিস তো এই জিনিসটা যদি পড়ি তাহলে মোটামুটি আমাদের পার্টস অফ পিসের একটা পার্ট শেষ হয়ে গেলো এরপর আমরা প্রিপোজিশন পড়বো এটা একটু টাইম লাগবে তারপরে তো দেখেন আমরা এইভাবে সাজানো হয়েছে যে প্রাইমারির জন্য আপনারা এই বই থেকে দুইটা বই যদি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন ইনশাল্লাহ সতেরো আঠারো বা বিশ্ব পেতে পারেন তো খুব ছোটো আকারের বইগুলো তো চাইলে আপনি এক দেড় মাসে বইগুলো শেষ করতে পারবেন তো আজকে আমরা অ্যাড বার্ফ থেকে শুরু করব দেখে নিই যে এই যে অ্যাড বার্ফ তো অ্যাড বার্ফ হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ নম্বর পেজে অ্যাড বার্ফ যে আমরা অ্যাড বার্ফ থেকে শুরু করব তো আমরা এই জবিংস থেকে প্রথমে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো তারপর ওইখান থেকে আমরা প্র্যাকটিস করবো তো অ্যাড বার্ফ দেখেন বলা আছে যে যে ওয়ার্ড বাক্যে নাউন বা প্রনাউন ব্যতীত নাউন বা প্রনাউন শুধু নাউন এবং প্রনাউন বাদে অন্য সকল পার্টস অফ পিসকে মডিফাই করে তাকে অ্যাডভার্ভ বলে অ্যাডভার্ভ কিন্তু অ্যাডভার্ভকে মডিফাই করে মডিফাই করে তো তাকে কী বলা শুধু নাউন বা প্রনাউন বাদে অন্য যে কোনো পার্টস অফ পিসকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ভ হুম দা বয় রাইটস ওয়েল দা বয় রাইটস ওয়েল এখানে দেখেন এই যে রাইটস বালক লেখে কি বালকটি লেখাতে কি এখানে কি বলছে বালো হ্যাঁ এখানে দেখেন বালকটির লেখাতে কি বালো এই বার্বকে কি করছে এই ওয়েল দ্বারা মডিফাই করা হয়েছে এই ওয়েল দ্বারা মডিফাই করা হয়েছে এই জন্য এই ওয়েলটা হচ্ছে কে অ্যাড বার্ব তারপর আমরা দেখবো আমাদের মেইন যে বিষয়গুলো পরীক্ষা আসবে এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করবো পজিশন অফ অ্যাড বার্ব তো পজিশন অফ অ্যাড বার্ব দেখেন সাবজেক্টের পূর্বে অ্যাড বার্ব সাবজেক্টের পূর্বে যদি কোনো ওয়ার্ড দেখেন সাবজেক্টের পূর্বে যদি কোনো ওয়ার্ড দেখেন এটা অবশ্যই অ্যাডভার্ভ হয়ে যাবে যেমন নাও আই উইল গু দেয়ার এ সাবজেক্ট আই হচ্ছে সাবজেক্ট এর পূর্বে কি আছে নাও তার মানে এটা কি অ্যাডভার্ভ তো সাবজেক্টের পূর্বে যা থাকবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ভ এই যে মেইন বার্ব এর পূর্বে অ্যাডভার্ভ বসে মেইন বার্ব যেটা থাকবো মেইন বার্বের পূর্বে যেটা থাকবে এটাও হয়ে যাবে কি অ্যাডভার্ভ যে অ্যাডভার্ভ প্লাস মেইন বার্ব মানে মেইন বার্বের আগে কি থাকে অ্যাডভার্ভ থাকে যেমন যে কাম এই প্লিজ কাম এগেন আরেকবার এসো দয়া করে আরেকবার এসো এটা বলা হয়েছে তো কাম হচ্ছে মেইন বার্ব এটার পূর্বে যা আছে এটা কি অ্যাডভার্ভ দেখেন আমাদের বইগুলো তো খুব সহজভাবে বোঝানো আছে আপনি নিজে নিজে পড়লেও বুঝতে পারবেন এরপর হচ্ছে ইন্টারনজেটিভ বার্ব এবং বি বার্বের পর পরে অ্যাডভার্ভ বসে ইন্টারনজেটিভ বার্ব আর বি বার্বের পর ইন্টারনজেটিভ ট্রানজেটিভ বার্ব এর আগের ভিডিওতে বোঝানো হয়েছে কীভাবে তো আপনারা ওইটা দেখে নেবেন তাহলে বুঝবেন তাহলে কী বলা হচ্ছে ইন্টারনজেটিভ বার্ব আর বি বার্বের পরে দেখেন মেইন বার্বের পূর্বে অ্যাডভার্ভ বসে সাবজেক্টের পূর্বে বসে আবার ইন্টারনজেটিভ বার্ব এর পরে পরে বসে আবার বি বার্ব বি বার্ব কোনগুলো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার আর ইন্টারনজেটিভ বার্ব হচ্ছে যে বার্বের অবজেক্ট থাকে না যে বার্বের অবজেক্ট লাগে না বাক্যের অর্থ প্রকাশ করার জন্য অবজেক্ট দরকার হয় না তাকে বলা হয় ইন্টারনজেটিভ বার্ব তো বি বার্বের পরেও কি বসে অ্যাডভার্ব বসে তো আমরা তিনটে নিয়ম অলরেডি শিখে ফেললাম ত
দেখেন আমি বলছি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব এটা একটা ইনট্রানজেটিভ ভার্ব লাভস ইনট্রানজেটিভ ভার্ব বালক বালকটি হাসে এটা কিন্তু অবজেক্টের দরকার নেই তো বালকটি হাসে এটা কিন্তু অবজেক্ট নেই সার্মলি আমি আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে নর্মালি কোনো ওয়ার্ডের সাথে যদি এলওয়াই যুক্ত থাকে ওইটা হয়ে যাবে কি অ্যাড ভার্ব আর যেহেতু এটা হচ্ছে ইন্টারজেটিভ ভার্ব ইন্টারজেটিভ ভার্বের পরে কী বসবে অ্যাড ভার্ব বসবে আর নাউনের শেষে যদি এলওয়াই যুক্ত থাকে নাউন প্লাস এলওয়াই অনলি লাইন নাউন প্লাস এলওয়াই থাকলে এটা অ্যাড ভার্ব হবে না এটা অ্যাজেটিভ হয়ে যাবে যেমন ফ্রেন্ডলি মাদারলি মাদার প্লাস মাদার হচ্ছে মাজ এটা নাউন এর সাথে এলওয়াই যুক্ত হলে মাতৃত্ব বোঝায় এরপর দেখেন ট্রানজেটিভ ভার্বের অবজেক্টের পরে অ্যাড ভার্ব বসে যদি ইন্টারজেটিভ ভার্ব থাকে তাহলে ইন্টারজেটিভ ভার্বের সরাসরি পরে কী বসবে অ্যাড ভার্ব বসবে আর যদি ট্রানজেটিভ ভার্ব থাকে ট্রানজেটিভ ভার্বে তো অবজেক্ট থাকবে এই অবজেক্টের পরে অ্যাড ভার্ব বসবে ট্রানজেটিভ ভার্বের অবজেক্টের পরবে পরে কী বসবে অ্যাড ভার্ব বসবে যেমন দে ট্রাই টু সলভ দ্য সলিউশন প্রবলেম দে ট্রাই টু এজ এটি ভার্ব এটা হচ্ছে কি ট্রানজেটিভ ভার্ব এরপরে কি দ্য প্রবলেম মানে অবজেক্ট আছে ট্রানজেটিভ ভার্বের পর অবজেক্ট থাকবে আর অবজেক্টের পরে কী বসবে অ্যাড ভার্ব বসবে তারপর আরেকটা নিয়ম আমরা দেখব যে হ্যাস টু অবলিক ইউজ টু থাকলে তখন মেইন বার্বের পূর্বে অ্যাডভার্ব না থাকলে হ্যাস টু অথবা ইউজ টু এর পূর্বে অ্যাডভার্ব বসবে দেখেন কোনো বাক্যে যদি আপনি দেখেন হ্যাস টু ইউজ টু যদি থাকে তখন মেইন বার্বের পূর্বে অ্যাডভার্ব না থাকলে যদি মেইন বার্বের পূর্বে আপনি যদি দেখেন যে অ্যাডভার্ব নেই তাহলে কি হ্যাস টু অথবা ইউজ টু এর পরে কী বসবে অ্যাডভার্ব বসবে যেমন হি অলওয়েজ এই যেটা হচ্ছে মেইন বার্ব ডু ইট হ্যাস টু ডু ইট কিন্তু এখানে দেখেন হ্যাস টু এর পূর্বে কী বসছে অলওয়েজ অলওয়েজ হচ্ছে অ্যাডভার্ব আবার সি অফ এন ইউজ টু এই যে ইউজ টু ইউজ টু এর পুরো যেটা বসছে এটা হয়ে যাবে কি অ্যাডভার্ব তারপর যে নিয়মগুলো আমরা দেখালাম এখানে মোটামুটি কমন যে নিয়মগুলো আমরা এগুলো দেখাচ্ছি যে এরপরে আমরা আপনারা দেখতে পারেন যে এই যে এই নিয়মটা মোটামুটি আসার মতো পরীক্ষা যে যত তত অর্থে বাকি কম্পারেটিভ ডিগ্রির পূর্বে অ্যাডভার্ব হয় কার পূর্বে কম্পারেটিভ ডিগ্রির পূর্বে কি হয় অ্যাডভার্ব হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রি তো ডিগ্রি নিয়ে আমরা যখন বিস্তারিত আলোচনা করবো তখন আপনারা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন এখন জাস্ট মনে রাখেন যে যে দ্য মোর এই যে ইউ দেখেন ইউ হইতে আমরা জানি সাবজেক্ট দ্য মোর ইউ আমরা জানি যে এর আগে আমরা বলছিলাম যে সাবজেক্টের পূর্বে যেটা বলবে এটা অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে এই নিয়ম দ্য মনে রাখেন যে এটা কি অ্যাডভার্ব এরপর বলা আছে যে এজেটিভ অথবা অ্যাডভার্বের পরে অ্যানাপ বসলে অ্যানাপ অ্যাডভার্ব হয়ে যায় এজেটিভ অথবা অ্যাডভার্বের পরে যদি অ্যানাপ বসে হি ইজ ওয়াইজ ওয়াইজ মানে আমরা জানি যে জ্ঞানী তো এটা তো হচ্ছে কি এজেটিভ এর পূর্বে যা বসবে দেখেন এর পূর্বে কি অ্যানাপ বসছে এই অ্যানাপটা কী হয়ে গেছে অ্যাডভার্ব হয়ে গেছে এরপর আমরা দেখাবো যে আপনার মোটামুটি আপনি এখান থেকে আমরা যে নিয়মগুলো আমরা দেখাইছি তো এইখান থেকে দেখা যায় যে একটু আমরা যে জিনিসটা বলছিলাম যে এজেটিভের শেষে এলো যুগ হলে অ্যাডভার এজেটিভের শেষে এলো যুক্ত হলে অ্যাডভার আর এখানে দেখেন নাউনের শেষে এলো যুক্ত হলে এজেটিভ হয়ে যায় তো এখানে দেখেন যে মাই মাদার কি অলেজ ড্রেস দেখেন বিউটি তো সে সুন্দর হুম এই যে এখানে কিন্তু বিউটিফুলই হবে কারণ এটা অ্যাডভার্ব হবে কারণ এখানে বার্ব আছে বার্বকে মডিফাই করে কে অ্যাডভার্ব এখানে বিউটিফুলি এলো যুক্ত আছে তারপরে আমরা যেটা বলছিলাম নাউনের শেষে এই জিনিসটা তো আমরা হয়ে গেল তারপরে ফ্যান ল্যাট হার্ট অয়েল নেক্সট নিয়ার লিটল ফার নু এই ওয়ার্ডগুলো অ্যাজেটিভ ও অ্যাডভার্ব উভয়ই হতে পারে অ্যাজেটিভ প্লাস অ্যাডভার্ব দুইটাই হতে পারে তো এটা আপনার ডিপেন্ড করবে এই যে এই ওয়ার্ডগুলো যদি দেখেন এই জিনিসটা মনে রাখেন যে এই ওয়ার্ডগুলি যদি বাক্যে নাউন অথবা প্রনাউনকে মডিফাই করে যদি নাউন বা প্রনাউনকে মডিফাই করে বা নাউন বা প্রনাউনের কে মডিফাই করে তাহলে এজেটিভ হবে আর অন্য কোনো পার্স পিসকে মডিফাই করলে অ্যাডভার্ভ হবে যেমন হি রানস ফাস্ট হি রানস ফাস্ট সে কি দোত দৌড়ায় সে কি দোত দৌড়ায় তো এটা দেখেন ফাস্ট দোত দৌড়ায় এটাকে কিন্তু মডিফাই করছে কাকে এ রানস দ্বারা এই ফাস্টকে মডিফাই করছে বার্বকে তো তার মানে এটা কি নাম বা প্রনাউনকে মডিফাই করে নেয় এই জন্য এটা কী হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব এই যে প্রিপোজিশনের পর দেখেন প্রিপোজিশনের পরে কোনো নাউন বা প্রনাউন না থাকলে প্রিপোজিশন অ্যাডভার্ব হয়ে যায় প্রিপোজিশনের পরে দেখেন খুব সুন্দর একটা রুল কোনো নাউন বা প্রনাউন যদি না থাকে প্রিপোজিশনের পর কোনো নাউন বা প্রনাউন যদি না থাকে তাহলে এটা অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে যেমন কি বলছে যে মিস্টার করিম ইজ অন দ্য কমিটি মিস্টার করিম ইজ অন দ্য কমিটি যে অন 
এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে কোনো নাউন বা প্রনাউন কিচ্ছু নেই এজেন্ট এটা কি অ্যাডভার তো এই জিনিসগুলো মোটামুটি যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা দেখবো যে বিসিএসের কোয়েশনগুলো আপনি দেখেন যে এই নিয়মগুলো থেকে এসেছে তো দা সান অয়েন্ট দেখেন এই যে বার বার্বকে বার্বের পরে বসছে এই জন্য এটা কি অ্যাড বার তারপরে মাদার সেট কি ভিজিলেন্টলি তো আপনার অন্য কিছু দেখে এটা হচ্ছে বার বার্পের পরে দেখেন এল ওয়াই যুক্ত এমনিতে এটা কি অ্যাড বার চলে আসছে এজ এ ড্রয়িং দেখেন দ্য ডে অফ মাই সিস্টার্স ম্যারিজ ইজ ড্রয়িং ড্যাশ নিয়ার এটা দেখেন যে ড্রয়িং বার্বের পরে আসে এই জন্য এটা কি অ্যাড বার তো তারপর আমরা আরও কিছু দেখব যে হুইজ ওয়ান ইজ অ্যাড বার এখানে দেখেন যে এল ওয়াই যুক্ত আছে স্লো এজিটিভ আছে এজিটিভ আছে আমরা জানি স্লো তার সাথে এল ওয়াই যুক্ত আছে তার মানে এটা অ্যাড বার দ্য ওয়ার্ড ইজ এ অভিডেন্টলি সেমভাবে এটা অ্যাড বার শি হ্যাভ অলওয়েজ রানস কোয়াইট ফাস্ট হ্যার অলওয়েজ দেখেন এজ এ রানস অলওয়েজ মানে কি সবসময় বোঝাচ্ছে কার পুরো বসে বার্বকে মোটিভাই করছে অলওয়েজ দ্বারা অলওয়েজ দ্বারা কাকে মোটিভাই করা হয়েছে বার্বকে এই জন্য এটা কি হয়ে যাবে অ্যাড বার তারপরে আই নো ব্যাটার এই যে বার্বের পরে আছে ব্যাটার এই জন্য এটা কি অ্যাড বার যে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন যে আই নো ব্যাটার এই যে আই এস ফ্যান্ট এখানে দেখেন যে আই এস ফ্যান্ট ড্যাশ উইথ মাই গ্র্যান্ড ফাদার আই এস ফ্যান্ট ড্যাশ উইথ মাই গ্র্যান্ড ফাদার সামটাইম মানে কিছু সময় এই সামটাইমস মানে মাঝে মাঝে আর এই সামটাইম নায়িকা তো আপনি এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে সামটাইম মানে কিছুক্ষণ আই এস ফ্যান্ট সামটাইম মানে কিছুক্ষণ উইথ মাই গ্র্যান্ড ফাদার অথবা মাদার তারপর আমি দেখাই যে এই নিয়মগুলো থেকে আমি যে নিয়মগুলো আলোচনা করেছি আপনারা ইনশাল্লাহ এই নিয়মগুলো থেকে কমন পাবেন দা বয় রাইটস অয়েল রাইটস অয়েল এটা দেখেন তো বার বারবের পরে থাকলে আমরা জানি যে অয়েল এটা কি আস তাহলে এটা কি হয়ে যাবে অ্যাড বার এই যে হোয়াইল সবসময় এই যে আই উইল ওয়াস হোয়াইল ইউ স্লিপ ইউ স্লিপ ইউ একটা সাবজেক্ট কিন্তু এখানে হ্যাঁ তো দেখেন হোয়াইল এর পূর্বে আসে বা ওয়াস বারবের পরে আসে যে কোনোভাবে চিন্তা করেন যে হোয়াইল এখানে কি হিসেবে এজিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তারপরে এই সেফলি সেফলি তো সেফলি দেখেন এটাও কিন্তু এজিটিভ এই যে এটা কার ডিস্ট ইস্টের পরে এটা আছে আর এই লোয়ে যুক্ত থাকলে আমরা জানি যে এমনিটি এটা কি হয়ে যায় এজিটিভ হয়ে যায় তো আপনারা বাকিগুলো প্র্যাকটিস করবেন এরপরে যা যা আছে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ এখান থেকে আপনারা কমেন্ট পাবেন তারপর আমাদের এই বইটা যদি কথা আসি যে আমাদের প্রাইমারি চূড়ান্ত সাজেশনের যে বইটা এখানেও কিন্তু দেখেন যে এড বাপ নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে যদি মনে হয় যে আপনাদের জবটা দরকার তাহলে আমরা যেভাবে আলোচনা করতেছি আপনারা ধীরে ধীরে এইভাবেই পড়তে থাকেন ইনশাল্লাহ এখান থেকে কমেন্ট পাবেন যেমন এখানে দেখেন অ্যান অ্যাড বার্ব ড্রাস নট মডিফাই আমরা বলছিলাম কি অ্যাড বার কাকে মডিফাই করে শুধু নাউন আর প্রনাউন বাদে বাকি সকল এজেটিভ সকল পার্সভিসকে তো এখান দেখেন যে নাউনটা বাদ যাবে বার্ব এজেটিভ অ্যাড বার্ব এগুলো সবগুলোই কি করে মডিফাই করে তারপর এই কোয়েশ্চেনটা আমরা আগে দেখে এসেছি এরপরে দেখেন এই যে যে হি স্টুড ফার্স্ট এই যে বার্ব দেখেন বার্বের পরে থাকলেই আপনি কি অ্যাড বার্ব অফ অর্ডার তো আপনি এই জিনিসগুলো আসলেও আপনার নিজেরই জানতে হবে যে একটা নিয়ম আছে দা ম্যান দা ওল্ড ম্যান ওয়াজ টু উইক টু টু ড ডট টু হয় যে এখানে টু হবে তারপর টু আসে যেহেতু এটা তো আপনারা প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ এগুলো মানে পারবেন কারণ হচ্ছে যে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে এর বাইর থেকে আসবে না আপনারা এখান থেকে পারবেন এরপর আসে আমাদের কনজাংশন তো কনজাংশনটা আমরা মূলত এই বই থেকে দেখব আর এখান থেকে এসে প্র্যাকটিস করবো জব ইংলিশ বই থেকে আমরা কনজাংশনটা যদি আলোচনা করি এই যে কনজাংশন আমাদের এই জব ইংলিশ বই থেকে কোনো পেজ একশো নব্বই নম্বর পেজ আমরা চলে আসবো এই জন্য আমরা বলছি দুইটা বই মিলে যদি পড়েন আসলে এর বাহিরে কোনো কিছু নেই তো কনজাংশন নিয়ে এখানে অনেক আলোচনা তো তারপরে আমরা কনজাংশন নিয়ে একটু এত বেশি বিস্তারিত পড়বো না কারণ কনজাংশন থেকে কোয়েশ্চেন হয় খুব কম আজকে আমরা চার চিনে রাখবো যে কোনগুলো কনজাংশন আর আমরা নেক্সট ভিডিওতে শুধু কনজাংশনের ব্যবহার নিয়ে একটা ভিডিও দেব ভিডিও হবে কারণ কনজাংশনের অনেক ব্যবহার আছে এগুলো থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যেগুলো অনেকের কাছে কঠিন লাগে কিন্তু আমি যাতে সহজ করে একটা ভিডিও শুধু এই কনজাংশনের ব্যবহার নিয়ে করব তো এখন দেখেন যে কনজাংশন হচ্ছে কি যে ওয়ার্ড দ্বারা একাধিক সেন্টেন্স ক্লোজ ফ্রেজ বা ওয়ার্ড যুক্ত থাকে বা যুক্ত করা হয় এগুলোকে বলা হয় কনজাংশন তো কনজাংশন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন কোঅর্ডিনেট কনজাংশন কোনগুলো দেখেন 
and but or both as well as or either or neither nor either or either or neither nor but get still nevertheless so therefore the group of ticker bevo haram doesn't book next video this is just a prison in a can the agroche are shabbat in a conversation is that so that so that if they although as became unless as if by as to to igloche की कंजंक्शन इसे रूप परिक्रमा रूप कर क्वेश्चन सो व्हिच वन इस कंजंक्शन हम जाने जो एंड टा कंजंक्शन इकने एंड सिलो तो इरे कुम परिक्रमा वन एक क्वेश्चन आर्स है जस्ट टाइम ऐसे के इजी निश्चित देख लाम और इर पर वीडियो तो हम देख अब जो कंजंक्शन कोलर बेवहार क्योंकि वन एक इलेबोरेटली पोर्ट हो बे which one is conjunction is or they can even think in the question as it is it has a second part to make sure that she could put me show that you can look into a share and this is going to conjunction with her own or who is one is key this liminal money English at the counter milling they can make an a and though as but if she will a conjunction into into the key in a conjunction not a minute is at the milling man a similar to me that will say j इसे एक है ना कि तू बेबाहर सोला है तो देखो कंजंक्शन है बेबाहर तो इसे कुथा है बिकॉस ऑफ हो बे कुथा है और हो बे कुथा ये हो बे अपने नेक्स्ट वीडियो ते इटे नियार सुना कर बो एक हम डाला सुना कर बो इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जिन इच्छा थे कि आज तो पोषण आशना जस्ट अपने मन रखें जे कुनो वार्ड � कि एक्सलोमिटेड सीनों देखें बास जो बुद्धिक सीनों देखें ताले टेम मोने निभें इटे मेने निभें जेट एक टा इंटरजेक्शन इशे बोलते हैं जैसे एलास आई मान डाने इखने के एलास टकी इंटरजेक्शन हेवन सीन इजे सीनों टास है सीनों टास है ताले इंटरजेक्शन तो इज नहीं युगल आप जानवर एक बार हम जब वन दा व्हाट मैसाक्री देखन मैसाक्री मैस सी आर ई थकले हम रजनीश शेष सी आर ई थकले क्यों है नाउन है मतलब दागे वीडियो तेज़ लाल सोना करो इसे नाउन किंतु ए वो आटा नाउन एवं प्रोनाउन हिश नाउन एवं बार मैसा की मानो हत्ता करा और मैसा की माने पर गोनो हत्ता दूसरी बोझा इस नेटे पानी ये इतना उन्नत शब्द होता है इस दौरे किस वाले से इगला प्रमुख उस तो करते होंगे ठीक है सर तो देखें क्या नो यूज़ है जब वन आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ़ वाटर जब बोले आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ़ वाटर आई मैं ग्लास पानी कहीं ताले इटू हो चुकी ये कहना देखें बार तो इसे ड्रिंक आर पानी तो हो � तागाड़न, अम्म कि बागाने पानी दे, देखने, बागाने पानी दे वाई, खानो वाटर मार के पानी दे वार्ते, तो ये रुकों किस वाड़ा से जगला, तो अमदर इखने जब पुरान प्रैक्टिस दे वासे, जब वन हुई स्वाने इस नाउन एंड बार, लेकिन दाशे, एड से ब्राश, ब्राश नाउन इशब बेबोत है, बार बिशब बेबोत ह आर इंटेलेक्ट कुनो तो शब्द दोनों ही इंटरेस्ट में से किंतु इंटरेस्ट मान आग्रह हो पगाश करा इटे बाहर भी शब्द बता तो एड बार की एड बार सिटी एड बार सिटी तो इस इन युगल आपने जितने पौर हैं ना हमारे रिबू जग माने कुछ बेशी पौर था बना एक है ना मोटा मोटी कोटोड़ा देवास है पौष्टिटी टाइ इसे कहने बोलते हैं हुइस ऑफ़ द फॉलिंग वर्ड कैन बी देखने हुइस ऑफ़ द फॉलिंग वर्ड कैन बी यूज़ एस बार निश्चित रूप से बार भी शब्द मास्टर मास्टर ना बार भी शब्द भी तो होते पड़े तो इस जिन्हें को लापिंग मुख्य स्तोकर बन किसी कुछ जिन्हें किंतु जिन्हें को ला मुख्य स्तोकर ना इजिन्हें को � हार्टर एड बर्फ मुंडा मध्य बोला से हमने जाने जी शेष एलोजी इतना है लेकिन होता है एड बर्फ होए जाए देखने के लिए इसे हार्टली तो ए जी एलोजी जुकता से ताहले टेड बर्फ सेम बाबे हो इस वन हो इस ऑफ़ द फॉलिंग बर्फ फॉर्म और ब्यूटी ब्यूटी और बर्फ फॉर्म में से ब्यूटी फाइ ठीक है से एक लम पोली किन्तु अपन मन 
ফলসিফাই সে শেপ হয়ে থাকলে বার্ব হয়ে যায় তো এই জিনিসগুলো পড়লে পর আপনি নিজে থেকে বুঝতে পারবেন এই দেখেন এই যে এগুলো দেখেন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কী পরিমাণ আসছে যে বিটার শব্দটির বার্ব হচ্ছে কোনটা এম বিটার কি এন বি শব্দটির নাউন হচ্ছে এন বি আস শেষে ও ইউজ থাকছে তাহলে আমরা আগের ভিডিওতে কিন্তু এগুলো ডিটেলস আলোচনা করছি এগুলা ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে তো আপনারা জাস্ট এখন প্র্যাকটিস করবেন আর এই জিনিসগুলো মুখস্থ করবেন এগুলো কিন্তু মুখস্থ নাই এখানে কিন্তু আছে কয়টা ইন্টারচেঞ্জ ও পার্স অফিস আছে একের থেকে দেখেন খুব বেশি নেক্সট একুশটা তো এগুলো আপনাকে পড়তে হবে অনেকে বলতে পারেন যে ভাই ইয়া তো কেন পড়বো ভাই পড়া না পড়া আপনার ইচ্ছে এই যে দেখেন এই যে ডেনি কি ডিনাই ডিনাই শব্দটি নাউন কোনটা শেষে অয়েল থাকলে শেষে অয়েল থাকলে কি হয় নাউন হয় এগুলো কিন্তু আমরা প্রথমেই কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে এগুলো একদম শুরুতেই যদি আমি চলে আসি পার্স অফিসে তো বইয়ের শুরুতেই যদি আমরা চলে আসি তখন কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে কারণ এগুলাই আসে পরীক্ষায় যে জিনিসগুলো পরীক্ষা আসবে আপনি এই বই থেকেই পাবেন এই আমাদের চারটা বই যার হাতে থাকবে যে ম্যাথের জন্য একটা বই ইংলিশের জন্য একটা বই এই যে চেনার উপায় নাউন চেনার উপায় কোনগুলো এই যে এই ওয়ার্ডগুলো আছে তাকে নাউনের শেষে দেবেন টি ওয়ান টি আই ও এন এম ই এন টি এন ই ডবল এস এইচ ডবলো ডি ডি ও এম এস আই পি টি এস এই জিনিসগুলো যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে এটা কী হয়ে যাবে নাউন হয়ে যাবে শেষে যদি থাকে আর অথবা এখানে একশো একুশটা আছে আপনি চাইলে এই একশো একুশটা আপনি মুখস্থ করতে পারেন কারণ ঘুরে ফিরে এগুলোই আসবে শুধু প্রাইমারি জন্য না যে কোনো চাকরির জন্য এরপরে পজিশন অফ পার্স অফিস দেখেন আমরা যেভাবে মানে বইয়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন যে আমাদের বইটার মধ্যে ইংলিশের জন্য মানে দুইটা বই যদি পড়েন আপনি আঠারো থেকে উনিশটা ইজিভাবে গমন পাবেন দেখেন আই মিন দ্য প্রসেস অফ কালেক্টিং ম্যাটেরিয়াল ফর মাই স্টোরি ইস ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল মানে কি তথ্য ম্যাটার কালেক্টিং ম্যাটেরিয়াল দেখেন অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত অবজেক্ট হিসেবে কী ব্যবহৃত হয় নাউন পঁয়ত্রিশতম বেশি চাষছিল কি পেন্ট আর স্টাডি আর্ট তো এটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে যে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নাউন তারপরে আই হেড এ টক উইথ হিম কি এই দেখেন আই হেড এ টক আমার তার সাথে একটি কথা আছে দেখেন এটা অর্থটা বুঝতে হবে আই হেড এড হেড এ টক আমার তার সাথে কথা ছিল তো কথা মানে কি এটা কি নাউন নাম এরপর আসেন সেইভাবে এই যে ইট ইজ দ্য টক অফ দ্য ক্যাম্পাস ইট ইজ দ্য টক অফ দ্য ক্যাম্পাস মানে যে ভাইরাল কোনো কিছু হয়ে গেল না এখন বর্তমানে কি এই এটাই হচ্ছে কি ক্যাম্পাসের কথা তো এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তো সেইমভাবে এই যে এটা আমরা দেখেছিলাম একটু আগে যে দ্য মোর ইউ এড দ্য মোর ইউ এখানে যে সাবজেক্টের পূর্বে যদি কোনো কিছু থাকে এটা অ্যাড বার্ফ হয়ে যায় এই যে ম্যান ক্যান নট কি লাইফ অ্যালন এই যে আমরা বলছিলাম কি ইন্টারনজেটি হ্যাঁ বার্বের পরে কি অ্যাডভার্ব বসে তো ইন্টারনজেটি বার্বের পরে কি আছে এটা অ্যাডভার্ব হি স্লিপস এ সাউন্ড স্লিপ দেখেন তো হি স্লিপস এ সাউন্ড স্লিপ এখানে সাউন্ড এ সাউন্ড এটা কি বার্ব নাউ হি স্লিপস এ সাউন্ড সে খুব নাউনের পূর্বে যেটা থাকবে এটা অ্যাজেটিভ এটা কিন্তু নাউন এই স্লিপটা হচ্ছে নাউন আবার এই স্লিপটা বার হুম নাউনের পূর্বে যেটা থাকবে ওইটা হয়ে যাবে কি এজেটিভ এটা আপনি মনে রাখতে হবে এই যে এখানে দেখেন স্টিল ওয়াটার রান ডিপ এখানে স্টিল ওয়াটার দেখেন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ওয়াটার যেটা হচ্ছে নাউন এরপরে কী আছে স্টিল তো নাউনের পূর্বে যদি কোনো কিছু থাকে ওইটা হয়ে যাবে কি এজেটিভ তো এই নিয়মগুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আগেই যে হি কিপ দ্য ফার্স্ট ফর উইক সে এক সপ্তাহের জন্য কি রেখেছে রোজা রেখেছে বা উপস থেকে তো এই ফার্স্ট মানে রোজা হ্যাঁ এগুলো আপনার জানা থাকতে হবে তো তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু এই জিনিসগুলো নিজে নিজে করতে পারবেন তো এরপরে যদি আমরা আরও কিছু দেখি যে ফ্রেডিটি দ্য নেম ইজ ওম্যান হ্যাঁ ফ্রেডিটি তাহলে বলা হচ্ছে কি ফ্রেডিটি একটা কি মহিলার নাম তো তাহলে ফ্রেডিটি যেহেতু একটা নাম তো অবশ্যই এটা কি হবে নাউন হবে আই ওয়াক্ড ফর অফ ওয়াইল আমি কিছু সময়ের জন্য কি করেছিলাম ফর এ ওয়াইল হ্যাঁ ঠিক আছে আই ওয়াক্ড ফর এ ওয়াইল কিছু সময়ের জন্য হেঁটেছিলাম হুম তো এই জিনিসগুলো আপনাকে কিন্তু দেখেন এখানে যে কটা আছে যে এখানেও কিন্তু অনেকগুলো আছে এখানে আপনি বলতে পারেন যে ভাই এখান থেকে কমন পড়বে কি না পড়বে কমন পড়া না পড়া কোনোই না ইনশাল্লাহ ঘুরে ফিরে এখান থেকে আসবে এই যে আমি বলছিলাম যে ওই ওয়াটারটা কি নাউন এবং কি বার দুইটা হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন আই ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস আই ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস আমি কি গাছে পানি দিই কিন্তু বার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নর্মালি কি আপনি ওয়াটার দিকে বলবেন যে কিন্তু ওয়াটার আছে এটা কি নাউন হয়ে যাবে না আই ওয়াটার দ্য 
प्लैंड देखें नहीं क्या बार्ब नहीं बार्ब हिसाब से बोते से तो ये बार्ब तो प्रिपोजिशन जे रिलेटेड जे हमें जे जिसगू देखल तो अपने मेन क्ज हमें अपना यू मुखस्त कर पोजिशन अफ पार्स पीस एगो मुखस्त विषय ये जिसगू हाँ मुखस्त ना यो ये बोझार विषय आगे भिडियोगू देखते ये जिसटा बुझे और बाकी जो जिसगू आखिर जो देखल एगो क्योंकि मुखस्त जमन इंटरचेज अफ पार्स अफ पीस ए बी अपना पढ़वें तरपर एज आईडेंटिफिकेशन अफ पार्स अफ पीस तो यहन अपना पार्स अफ पीस प्राइस आज मार्क पड़े सो पढ़ते एक बसि पढ़ते हैं हमारे बोगते तथ्य क्योंकि अनेक बेसि और जरा मैथर जो जो प्राइमर से मैथे भलो करते चान सतर अठारह मैथ अपनी पंद्रह षोलो मिनटे जो मिलाते चान तो हमारे जब मैथ बोटा अपना देखते हैं जो जब मैथ जो बोर मध्य खूब सुंदर सुंदर टेक्निक देव आज खूब सहजे खूब कम समय और हमारे बाकी सकल विषय जो जो बोटा ये हे गए देखें जो हमारे जब डायजेस्ट ये तीन ट बी मिले हमारे एक सेट और हमारे प्राइमरि चूड़ान सजेशन और प्रश्न बैंक चार्ट बी प्राइमर जो टोटाल एक सेट बी और ये तीन बी शुद्ध प्राइमरि ना अपनी जो चाकर जो तीन बी थे सर्वोच्च परमाण कमन पाए ये बीट होते देखें जब डायजेस बीटर भेतर की क्यों पाने एक मराठे बांगला भाषा साहित्य बांगलेश विश्व आंतर्जा विश्व विज्ञान और कम्पिटार तरह हमारे चार्ट बी मिले एक फेकेस और चार्ट बर दाम हम खूब बेसि ना अपन कथा विवेचना कर चार्ट बर दाम हम आठशो बीस टाक और हमारे बीगू अपनी निकटस्थ लाइब्रेर खुज खुजते पर अथवा जी क्यों कुरियारे सरसिटी नीते चान यम्बरगुल जो जो करें जिरो वन सेवन सिक्स फोर जिरो डबल सेवन वन टू सिक्स अथवा जिरो वन सेवन जिरो सेवन वन डबल फोर वन डबल टू तो अपनी देखें क्योंकि हमारे बुक एकदम सजा रुक सामने एकदम हैंड नोटर मत सो जस्ट अपनी पढ़वें भिडियोगो देखे देखे अपनी जो प्रैक्ट करें इनशाला भलो करते टिकार जो जे मार दरकार तरह से बेसि परमाण कमन पाने तो धन्यवाद सबाई के भलो थकबें आल्ला हाफिज़